Hi friends, welcome to Madhu Samayal. Inniki or uh, menu than a pakapuro, or my interesting on a menu. In an up broccoli which or a side dish or a puriel madri namasayapuro, other rumba taste or kunga, other poha naman the surakaila or gravy sayapuro. In the Soraka Paranga, different Arakungal Ketirium, shape when the Urukuti bottle Madrika, Naraya Soraka Namapatrapo, Urmari white, light green color, neat Vaklarko, either when the Nala Karumba Che color Lerka, either when the Patina, not a Soraka, and the Totatalanda Namaparishit were in the Nata Sorakan Salonga. Now in the Marina Sorakal and Chenaila Patadala, even the Urla Nama Kundanga. Broccoli வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் डिफरेंटா இருக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க. எங்க பார்த்தாலும் மிஸ் பண்ணாம வாங்குங்க. நம்ம சுரக்காவ வந்து எப்படி செய்ய போறோம்னா தட்டை பயிர் போட்டு நான் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம செய்ய போறோம். இது ரொம்ப செம்ம டேஸ்ட்ல இருக்கும். ஏற்கனவே ஒரு நான் சுரக்கா கிரேவி தேங்கா அரைச்சு ஊத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்லிருக்கேன். நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க. இதுவும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டு தட்டை பயிர்னு சொல்வாங்க. குட்டி குட்டி பயிரா இருக்குல. இந்த மாதிரி தட்டை பயிர் உங்களுக்கு எல்லா டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோலியே கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு கப் அளவு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன நெல்லிக்கா சைஸ் அளவு புளி வந்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கழுவிட்டு இது ஊற போட்டுறலாம். இப்போ நம்ம சுரக்காவை வந்து பாதியா வெட்டிட்டு அதோட தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துட்டு உள்ள வந்து நல்ல பெரிய பெரிய விதைகளா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற விதைகளை எடுத்துறணும் விதையோட போட்டிங் அப்படினா குழம்பு நல்லாவே இருக்காது அங்கங்க விதை விதையா இருக்கும் பெரிய பெரிய இருக்கிற விதையை எடுத்துட்டு தோல் எடுத்துட்டு குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு panல 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெயில இந்த தட்டை பயிர் ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அதை வந்து நல்லா நம்ம போட்டு வறுக்க போறோம் நல்லா வந்து ஒரு மிதமான தீயில வெச்சிட்டு கை விடாம இந்த மாதிரி கிண்டிட்டே இருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கருகாம இருக்கும் நல்ல வாசனை கம கமன் வரும் இப்படி பொன் நிறமா அப்படி கலர் மாறி அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் எப்பவுமே இந்த தட்டை பயிர் கூட ரெண்டு மூணு ஐட்டम्स வந்து நல்ல சூப்பரா வந்து காம்பினேஷன் வந்து ஆகும் எப்படினு சொல்றேன் இந்த தட்டை பயிரும் சுரக்காவும் சூப்பர் காம்பினேஷன் தட்டை பயிர் வெண்டக்கா தட்டை பயிர் கத்திரிக்கா அப்புறம் தட்டை பயிர் கருவாடு இதெல்லாம் போட்டு குழம்பு வைக்கிறது இந்த மாதிரி காம்போல வச்சிங்கனா சூப்பரா இருக்கும் காம்பினேஷன் இப்ப நல்ல கலர் மாறி மணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு प्लेटல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரலாம் இப்போ நம்ம சுரக்கா வதக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெட்டி வச்ச சுரக்காவை இந்த எண்ணெயில போட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு 2 3 நிமிஷம் அந்த மாதிரி வதக்குங்க லைட்டா சுருங்கி வர வரைக்கும் அந்த பச்சை வாசனை வந்து போற வரைக்கும் இப்போ ஒரு குக்கர்ல 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் நல்லா ஊத்துனா நல்லா இருக்கும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து அப்புறம் வெந்தயம் இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 6 7 சின்ன வெங்காயம் நல்லா நறுக்கிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் நீங்க எல்லாமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா கூட டேஸ்டா தான் இருக்கும் இது நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா ஒரு குத்து கறிவேப்பிலை இப்போ இது கூட நாம ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச அந்த தட்டை பயிரை வந்து சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி வறுத்து பயிர் எல்லாம் வந்து குழம்பு செஞ்சீங்க அப்படினா நல்ல அந்த குழம்பே மணமா வாசனையா இருக்கும் அப்புறம் நாம ஏற்கனவே வதக்கி வச்ச இந்த சுரக்காவை சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வீட்ல அரைச்ச கொலம்பு பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் ஒரு 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கொலம்பு பொடி சேர்த்துட்டு இத நல்லா வந்து வதக்கணும் ஒரு வாட்டி அந்த பச்சை வாசனை வந்து அப்பதான் போகும் உங்களுக்கு அப்படியே எண்ணெயிலே வதக்கற மூலமா கொலம்பு பொடி இல்லாதவங்க கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா धनिया தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனா கொலம்பு பொடி சேர்த்து செய்யிறது डिफरेंटா இருக்கும் அந்த வாசனை இப்ப ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஊத்தி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நல்லா கொதி வருது பாருங்க இப்போ நாம ஏர்க்கனே கரஞ்சி வச்ச அந்த புளி தண்ணி வந்து நாம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொலம்பு வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சில வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கொலம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்துக்கணும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வெல்லம் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டா அந்த லைட் ஸ்வீட் ஸ்வீட்டோட அந்த புளிப்பு காரமோட நல்லா இருக்கும் கொலம்பு இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி நல்லா ஹைல வச்சு மேலே வந்து ஆவி வரணும் ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறமா 
சிம் பண்ணிட்டு வெயிட்டை போட்டு ஒரு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷம் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பயறு சுரக்காய் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக விந்துடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ப்ரொக்கோலி வந்து வறுவல் செய்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம சில பொருள் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு இன்ச்சு சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சி துண்டுகளை சின்ன சின்ன தான் நறு நறுக்கினது ஏழு எட்டு பூண்டு அது கூடயே நம்ம வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகமும் மிளகாய் தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் இதை நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு வாட்டி நல்லா அரைச்சிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துடும் ப்ரொக்கோலி நல்லா வந்து தண்ணியில் அலசிட்டு இந்த மாதிரி அதோட நுனி பகுதியை வந்து வெட்டிட்டு இப்போ பாதையாக வெட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகள்லாம் நீங்கள் வந்து வெட்டிக்க வேண்டிதான் நிறைய பேருக்கு ப்ரொக்கோலி பற்றி தெரியாது இப்போ அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ப்ரொக்கோலியில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபைபர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்குது கேன்சர் வராமல் தடுக்கும் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை பைல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது நல்லா ஃபைபர் ரிச்சாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகும் உங்களுக்கு ப்ரொக்கோலி பார்க்குறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரெயின் மாதிரியே இருக்கும் ஒரு மூளை மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்து அது வந்து எப்போவுமே அப்படி தான் எந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அது வந்து அதுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அது மூளை மாதிரி இருக்கனால மூளைக்கு வந்து அவ்வளோ ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் குழந்தைங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக கொடுங்க இந்த ப்ரொக்கோலியை இது வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கனால குழந்தை நல்லா டெவலப் டெவலப் ஆகும் ஜாயின்ஸுக்கு எலும்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடுங்க இந்த ப்ரொக்கோலியில் வந்து நிறைய ரெசிபி செய்யலாம் இன்றைக்கி செய்கிற இந்த ப்ரொக்கோலி வறுவலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸுக்கு வந்து நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கும் சப்பாத்திக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் செம்ம ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ப்ரொக்கோலி வெட்டி வச்ச ப்ரொக்கோலி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இந்த ப்ரொக்கோலி எல்லாம் ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சீரகம் மிளகாய் அந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் மிக்சியில் இருக்கிற மசாலாலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேணால் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அப்படியே ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா வந்து அப்படியே நம்ம பச்சையாக தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இது நல்லா வதக்கி விட்டு உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போ காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவு கொஞ்சமாக உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இதை அப்பப்ப நீங்க ஓபன் பண்ணி வதக்கி வதக்கி விடுங்க இது நல்லா உங்களுக்கு வறுவல் மாதிரி ஆகும் இப்போ மொத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகியிருக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நமக்கு ப்ரொக்கோலி ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிடலாம் சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன